നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസലേനിയസ് എക്സസൈസ് ആണ് ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നയൻ ടെൻ ആൻഡ് ഇലവൻ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ വാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിറ്റർമിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം റോയും കോളും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് റോയോ കോളോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി വൺ ചേഞ്ചസ് ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കിയാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരിക അതായത് ടു എക്സ് ഉണ്ട് ടു വൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് x പ്ലസ് വൈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇനി ഇത് എന്ത് വരും വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ പ്ലസ് എക്സ് അവിടെയും രണ്ട് എക്സും രണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുക അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പം ടു എക്സ് ഉണ്ട് ടു വൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സെക്കൻഡ് കോളം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി അതേപോലെ തേർഡ് കോളും അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ആദ്യം വരുത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടേക്കിംഗ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോമൺ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെ ഫ്രം സി വൺ അപ്പൊ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പിന്നെ ടീച്ചറിനുള്ളിലെ ഇവിടെ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ 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 അല്ലെ എല്ലാം വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് കോളൊക്കെ അതേപോലെ എഴുതുക അതേപോലെ നമ്മുടെ തേർഡ് കോളും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറെ വൺ വൺ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അത് പിടിച്ചിട്ട് സീറോ ആക്കാൻ നോക്കൂ അല്ലേ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആർ ടുനെ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കുറെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ആർ ത്രീ തന്നെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കാം അല്ലെ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം വൺ വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇതെന്ത് വരും വൺ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ വൈ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈ വൈക്കും കൂടി ആ മൈനസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ മൈനസ് വൈ ഉണ്ടാവും സംശയമുള്ളവരെ സൈഡിലൊന്ന് എഴുതിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ആർ ത്രീ എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ആവണത് ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പൊ വൈയും മൈനസ് വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം അല്ലെ അവിടെയാണ് രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ്പാൻഡിങ് എലോ സി വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള
എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി അപ്പൊ ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മൈനസ് ടു നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു വൺ വണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ അല്ലെ അതുപോലെ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ റോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് വൺ എക്സ് വൈ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ എക്സും മൈനസ് എക്സും പോയി ബാക്കി വൈ ഉണ്ട് വൈ മൈനസ് വൈ അതും സീറോ ആയി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ അപ്പൊ വൈയും മൈനസ് വൈയും പോയിട്ട് ബാക്കി എക്സ് കണ്ടോ കുറെ സീറോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സ് സി വൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് സി വൺ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് സി വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയി കോളം ഒഴിവാക്കുമ്പം വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് വൈ അല്ലെ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൈ എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ലെവൻത്ത് ലെവൻത്ത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിലിവിടെ പ്രൂവ് താജ തന്നിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളിവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ എന്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം വരുത്താം ഇന്റർ ചേഞ്ചിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർ ചേഞ്ചിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം അങ്ങനെയാണ് മാറ്റത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്താ ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ അത് ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി എഴുതി അടുത്തതോ ബീറ്റ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതി ഞാൻ അടുത്തതോ ഗാമ ഗാമ സ്ക്വയർ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അത് ഞാൻ തേർഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉള്ള റോയും കോളം ഒക്കെ തല തിരിച്ച് എഴുതി ഞാൻ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ വൺ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ കാരണം ഇവിടെ ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആൽഫയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കിട്ടും ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ വൺ അപ്പൊ ആർ വൺ ഒക്കെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അടുത്തത് എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരിയ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇവിടെ എന്ത് വരും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഞാൻ ചന്ദത്തിന് ആൽഫ ആദ്യം എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ അത് തന്നെയാ അല്ലെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ നമുക്ക് തേർഡ് റോയിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ടേക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ കോമൺ ഫ്രം ഏതിൽ നിന്നാണ് തേർഡ് റോയാണ് ആർ ത്രീ അപ്പം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് റോ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ രണ്ടാമത്തേൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഗാമ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമ്മൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ 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 ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വൺ വൺ
അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്താ ഈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ അവിടെ നിർത്തി ആൽഫ സ്ക്വയർ അവിടെ നിർത്തി ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ അല്ലെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റാലോ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ അങ്ങനെ മാറ്റി തേർഡ് റോ വൺ സീറോ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് കോളം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതിപ്പോ സീറോ അപ്പൊ നോക്കണം ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് സീറോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഫ്രം സി ടു ആൻഡ് ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ഫ്രം സി ത്രീ അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഇനി എന്തായി ഫസ്റ്റ് കോളം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് ആൽഫ ആൽഫ സ്ക്വയർ വൺ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഏത് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇതിന് പോയിട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി വൺ ഇവിടെ ബാക്കി ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ സീറോ തന്നെ ഇവിടെയോ ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ പോയി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ വരും ഇവിടെ പിന്നെ സീറോ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മറ്റു രണ്ട് എലമെന്റിൽ കോമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലെ എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് ആർത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് ആർത്ത് കാരണം ആർ ത്രീയില് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് സീറോസ് വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ആർ ത്രീയില് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് അലം വരും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളത് എഴുതിയില്ല അല്ലെ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ അതോടെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഗാമ എന്തായിരുന്നു ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് മുന്നെടുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുണ്ടേ അത് ഇവിടെ എഴുതണേ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേമുകൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മ വേണം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതി ഗാമ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് പിന്നെ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ പക്ഷെ നീ മൈനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് മൈനസ് ആൽഫ ആയി അല്ല കണ്ടോ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ മൈനസ് രണ്ട് എലമെന്റിനും കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ആൽഫയും പ്ലസ് ആൽഫയും പോയിട്ട് ഗാമ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ അതൊരു ടേം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എന്താണത് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ നമുക്ക് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു അതിൽ നിന്നൊരു മൈനസ് കോമൺ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ ആണ് കേട്ടോ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റി ആക്കി പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അല്ല ഗാമ മൈനസ് ബീറ്റ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ കിട്ടി പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഗാമ മൈനസ് ആൽഫ അത് ഇവിടെ നോക്കിയേ അത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗാമ